நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற சிஎம் செல்லாம் எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் எப்படி பெட்டிஷன் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எல்லாருமே ஒரு மிஷின்ஸ் மாதிரி நம்ம ரன் பண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்மளோட அஃபிஷியலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பர்சனல் லைஃப்லேயும் சரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்போதைக்கு யாருக்குமே வந்து முனிசிபல் ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கோ போய் பெட்டிஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நேரில் பார்த்து கொடுக்கணுங்கிறதுக்கான டைம் யாருக்குமே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் எல்லாமே டிஜிட்டல் இண்டியா அப்படிங்கிறதுனால சிஎம் செல்ங்கிற ஒரு போர்ட்டல் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதில் போய் நீங்கள் உங்களோட என்ன குறைகள் இருந்தாலும் அதில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு சிஎம் செல் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கே அது தான் சிஎம் செல் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன்னு சொல்லி வரும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு லார்ஜ் யுவர் கிரிவலன்ஸ் அதில் ட்ராக் யுவர் கிரிவலன்ஸ் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வரும் இதில் வந்து லாகின் உங்களுக்கு யூசர் நேம் ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் யூசராக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நியூ யூசர்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களோட இனிஷியல் போட்டுக்கோங்க இதில் உங்கள் நேம் போட்டுக்கோங்க உங்கள் அப்பாவோட இனிஷியல் ஃபாதரோட இனிஷியல் உங்கள் அப்பாவோட பேர் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெண்டர் என்னன்னு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் போட்டுக்கோங்க இது நான் ஒரு ரேண்டமாக நான் போடுறேன் ஸோ வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் மார்ச் ஒன் ஓகே ஸோ அப்புறம் வந்து உங்களோட அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க தேர்ட்டி டூ அப்புறம் அது உங்களோட ஃபுல் அட்ரஸ் உங்களோட டோர் நம்பர் ஸ்ட்ரீட் நம்பரு ஸோ அந்த மாதிரி இது எல்லாமே உங்களோட ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்னு போட்டோடனே உங்களுக்கு அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான தாலுக்கா வரும் ஸோ வந்து நீங்கள் தாலுக்கா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெவென்யூ வில்லேஜ் என்னன்னு கேட்கும் எந்த தாலுக்கு சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ரெவென்யூ வில்லேஜஸ்லாம் காமிக்கும் நம்ம அதில் ஏதாவது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட இதை அதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைல் நம்பர் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க ஸோ உங்களோட இமெயில் ஐடி தான் வந்து உங்களோட லாகின் யூசர் ஐடி ஸோ அதுக்கப்புறம் செ செக்யூர் கோடு என்டர் பண்ணிக்கோங்க செவன் சி ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் தென் சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பின்கோடு நம்ம என்டர் பண்ணல ஸோ பின்கோடு என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கு பாருங்கள் இது தான் உங்களோட யூசர் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட யூசர் ஐடி அதாவது உங்களோட இமெயில் ஐடி தான் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டுங்கிறது இவங்களே ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் கூட போயிட்டு நீங்கள் அதில் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா இப்போ போயிட்டு நம்ம புதுசாக ஒரு இதில் லாகின் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிஎம் செல்ங்கிற வெப்சைட் நான் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனால் ட்ராக் யூர் கிரிவலன்ஸ்ன்னு போயிட்டு இதில் போயிட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி உங்களோட இமெயில் ஐடி தான் யூசர் நேமு பாஸ்வேர்டு வந்து ஆல்ரெடி இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இதை பத்திரமா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாஸ்வேர்டை ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிளோட பாஸ்வேர்டு தான் நீங்கள் உங்களோட கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பாஸ்வேர்ட் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான பாஸ்வேர்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹெச் ஃபைவ் என் டூ ஒய் தென் செக்யூர் கூட என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்கரெக்ட் டீட்டெயில் போட்டிருக்கோம் நம்ம பாஸ்வேர்டு அனிமா தப்பாக போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் ஆர் எக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர் கூட என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணோம்னா நம்ம உள்ளே போயிடும் ஸோ இப்போ போயிட்டு லார்ஜ் யுவர் கிரிவேன்ஸில் போய்க்கோங்க அதில் போனீங்கன்னா இதில் டிஃபால்ட்டாக நம்ம போட்டிருந்த எல்லா டீட்டெயிலுமே இதில் வந்துடும் அதாவது நம்மளோட நேம் நம்மளோட அட்ரஸ் எல்லாமே கேட்கும் இதில் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிற பெட்டிஷன் கேட்டகரி என்னன்னு கேட்கும் 
ஸோ இதுதான் கேட்டகரி இதில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்கலான்னா உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸு உங்களுக்கான அவார்ட்ஸ் பற்றியோ இல்லை பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் லைட்டு ஸ்ட்ரீட் லைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ட்ரைனேஜாக இருக்கட்டும் ப்ராப்பரான ரோடாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பேசிக் கம்யூனிட்டிஸில் வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபண்டு சிஎம் பப்ளிக் ரிலீஃப் ஃபண்டு உங்களுக்கு வேணும் அதுனா அதுக்கான வரலை அப்படின்னா அதில் நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ளட் ரிலேட்டட் ரிலீஃப் ஜென்ரல் ஜென்ரலில் போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவுக்கு வந்து சப்போஸ் ரயில்வே லெவல் கிராசிங் இருந்ததுன்னா ஓவர் பிரிட்ஜ்காக கேட்கலாம் இல்லை டிராஃபிக் ஆகிற இடத்துல ஓவர் பிரிட்ஜ்காண்டி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹவுசிங் லேண்ட் மேட்டர்ஸ் மிசிலினியஸ் போலீஸ் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் பாலிசி டிசிஷன்ஸ் ரெஃப்யூஜஸ் சர்வீஸ் மேடர் சர்வீஸ் பென்ஷன் சோஷியல் இன்ஜஸ்டிஸ் ஸ்பெஷல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அரசு அதிகாரிகள் மேலேயோ இல்லைனா அரசாங்கத்து மேலேயோ உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அடிப்படை உரிமைகள் மேலேயோ இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக பேசிக் கம்யூனிட்டிஸில் சூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து இதில் என்ன கேட்குதுன்னா அடுத்து இந்த நம்ம மேலே சொல்லியிருக்கிற அட்ரஸ்க்கான இடத்துல தான் இந்த பிரச்சனையான்னு கேட்குது நம்ம இது ஆமான்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னு நோன்னு சொன்னீங்கன்னா அதோட அட்ரஸோட இதை என்ட்ரு பண்ண சொல்லி கேட்கும் ஸோ நீங்கள் அதோட அட்ரஸ் பவு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ இதே அட்ரஸில் தான் பிரச்சனைங்கிறதுனால போடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் கண்டென்ட் டைப் பண்ணிக்கோங்க டியர் சார் டைப் பண்ணி ஒரு ஃபார்மலாக லெட்டரில் எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி போடுங்க ஸோ நான் ரெகார்டிங் ஸ்ட்ரீட் லைட்னு போட்டு ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்லேருந்து என்ன பிரச்சனையும் போட்டு நீங்கள் அதை முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு நீங்கள் இதில் உங்களோட செக்யூர் கோட் டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அதில் போயிடும் இப்போ வந்து ஒரு ஆள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஃபிஃப்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூ கேன் ஃபைல் ஃபிஃப்டி மோர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இன்னும் இந்த திஸ் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு யூசரில் வந்து ஃபிஃப்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இதில் போயிட்டு அது என்னவோ அந்த லிஸ்ட் எல்லாமே இதில் வரும் நம்ம இப்போதைக்கு இது புது ஐடிங்கிறதுனால நமக்கு இதில் எதுவுமே காமிக்கல இல்லைனா உங்களுக்கு வரிசே காமிக்கும் இது என்ன ஸ்டேட்டஸ்னு சொல்லிட்டு அந்த இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டுனிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட பெட்டிஷ் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதோட செக்யூர் கோடு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்ட் மாற்றணும்னா நீங்கள் இதில் போயிட்டு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கரண்ட் பாஸ்வேர்ட் இந்த யா வைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு புது பாஸ்வேர்ட் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிஎம் செல்லில் வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தங்களும் நம்ம நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஏரியாவில் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஏரியாவில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க பார்த்துருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் ஸ்ட்ரீட் லைட்டாக இருக்கட்டும் சில இடத்துல ரோடு நல்லா இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்னா அது நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணாததுனால தான் அரசாங்கமும் சரி அரசு அதிகாரிகளும் சரி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க சால்வ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட உரிமைகளை வந்து நம்ம என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்கூடாது அது வந்து உரக்க நம்மளோட உரிமைகளை கேட்டு வாங்கணும் ஃபைட் ஃபார் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட உரிமைகளை நம்ம தான் கேட்டு வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி நிறைய போர்ட்டல் இருக்கு மூணு போர்ட்டல் இருக்கு நம்மளோட முன்னாடி உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி இதில் போயிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து சிஎம் செல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் இதுக்கான ரிப்ளை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டேஸில் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை வரும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் செல்ல நீங்கள் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து உடனே வந்து அந்த நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட் கோட கலெக்டருக்கு போவோம் கலெக்டரேட் ஆஃபீஸ் போவோம் அங்கேருந்து சம்மந்தப்பட்ட தாலுக்கா ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லைனா முனிசிபல் ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ்க்கோ போகும் ஸோ அவங்க வந்து உங்களோட என்ன ரிலவெண்ட்டான ப்ராப்ளமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருந்து ஸோ அவங்க வந்து திருப்பி ஃபைனலாக அதை அசஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கலெக்டரேட்டுக்கு ரிப்ளை வரும் ஸோ கலெக்டரேட்லேருந்து திருப்பி சிஎம்